Hiện tại, đối với những anh em đang có mong muốn sở hữu một chiếc Mini Adventure thì thực sự yếu tố tài chính sẽ là vấn đề cần được quan tâm đầu tiên bởi vì trong cùng một phân khúc thì luôn luôn những mẫu xe này sẽ có mức giá cao hơn đối với những phiên bản còn lại như là Sportback hay là Naked Bike Sự lựa chọn giá tốt nhất mà chúng ta đang có là Kawasaki vs X300 cũng đã lên đến 145 triệu và tất nhiên rồi khi muốn giá rẻ thì chỉ có thể tìm đến các thương hiệu của người anh em hàng xóm Trung Quốc Chính là mẫu xe mà mình muốn nói đến trong vlog ngày hôm nay Jontec 310T chỉ 98 triệu phân phối chính hãng mà còn được tặng thêm cả bộ thùng hai bên hoặc là bộ thùng sau tùy theo các bạn lựa chọn thực sự rất là hấp dẫn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết để so sánh và đánh giá xem mẫu xe này có những điểm gì đặc biệt nhóm test 310 t Xét về tổng thể, Yontet 310T cơ bản vẫn là sử dụng chung nền tảng từ hai người anh em 310R và 310X nhưng thiết kế bề ngoài hướng nhiều đến phong cách Adventure, hầm hố to lớn và bề thế, đặc trưng với phần mọ dài phía trước, hệ thống đèn full LED hiện đại tích hợp sẵn xi nhan vào dãy đề mi daylight, đặc biệt là kính chắn gió cao có thể điều chỉnh bằng điện, bình xăng lớn dung tích lên đến 19 lít, yên liền hai tầng, có ba ga sau bảo vệ tay lái và khung chống độ là trang bị theo xe. Như lúc nãy mình có nói về phần quà tặng khi các bạn mua xe là cặp thùng đồ hai bên hoặc là thùng gắn ba ga sau Như vậy thì chúng ta gần như đã có full đồ chơi cơ bản rồi Bên cạnh đó vẫn là những gì tinh hoa nhất mà Yontep thường đầu tư cho những sản phẩm của mình ở phân khúc 300cc Bao gồm phục upside down, phần ABS 2 kên, gắp sau dạng đơn, về sau và bát biển số dời xuống bến xe, ống xả 2 trong 1 Hệ nút bấm trên tay lái có viền led, màn hình full TFT mở yên và nắp bình xăng bằng điện thông qua một nút bấm ở trên tay lái hệ thống Smart Key vân vân quá nhiều công nghệ nằm trên một con xe chưa đến 100 triệu rồi cung cấp sức mạnh cho Yontet 310T là khối động cơ DOHC cylinder dung tích 312cc làm mát bằng chất lỏng sản sinh công suất tối đa 35 mã lực tại 9.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 30Nm tại 7.500 vòng trên phút đi kèm với hộp số 6 cấp và có hai chế độ lái là Eco và Sport một điểm cần phải lưu ý với các bạn đó là Yontet 310T Mặc dù được định hướng là một mẫu Adventure Xét về thiết kế phần vỏ cũng như là phần tem thể hiện trên xe Tuy nhiên, việc sử dụng chung phần khung sườn khối động cơ và dàn chân với người anh em Yontet 310R Yontet 310X thì lại thiên nhiều về dạng Touring Cặp phần trước và sau đều có kích thước 17 inch Đi cùng với dàn phuộc có hành trình không quá dài Thì không lý tưởng lắm cho việc đi off-road Đương nhiên đây là trên cơ sở so sánh với các đối thủ khác cùng phong cách như là Versys X300, G310GS hay là KTM 390 Adventure Tóm lại cuối cùng theo mình thì Yontet 310T vẫn là một mẫu mini Adventure có thiết kế đẹp Nhiều trang bị, nhiều công nghệ và đặc biệt là chỉ có 98 triệu Rẻ gần phân nửa so với các sự lựa chọn khác Nên rất xứng đáng để chúng ta sở hữu trải nghiệm và làm quen trước khi úp lên những dòng cao hơn Vậy còn ý kiến của các bạn thì như thế nào? Liệu các bạn có lựa chọn Yontet 310T hay không? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo. Bye bye.